Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquillo más sobre el draft NBA y es que faltan tres días para que comience o para que tengamos por fin la noche del draft 2023 y siento que hay muchas cosas de las que hablar todavía y no he tenido tiempo para hacerlo y como os dije en el vídeo anterior, en el vídeo sobre Bradley Bill, eso estoy en casa de mis padres, el contexto es un poco diferente, pero vamos a hacer de manera un poco improvisada una conversación en este caso sobre jugadores que posiblemente van a salir seleccionados en la segunda ronda, algunos seguramente sean picks de final de la primera ronda todavía, pero bueno, y que creo que pueden salir muy bien. Al final siento que he hablado mucho de los jugadores principales y más o menos del top 30, y aquí veréis muchos jugadores que he mencionado muchas veces en, mi video, en mis vídeos, pero... Creo que es interesante que, sobre todo de cara a esa segunda mitad del draft 2023, 2023, perdón, tengáis un poco en mente qué jugadores me gustan más y qué jugadores creo que pueden llegar a funcionar en la NBA. Os he traído, he traído una lista muy larga porque creo que este draft es realmente profundo y son un total de 18 jugadores. Como veis, aquí me ha tocado improvisar y tengo sus pantallazos, digamos, de fan expo. Eh, en el que, bueno, veis muy por encima el perfil de los jugadores y poco a poco iré hablando de ellos. Son un total de, como decía, 18 jugadores que creo que podrían ser robos en la segunda ronda del draft. Cuatro o cinco de estos jugadores posiblemente salgan en la primera ronda, pero bueno, también podrían caer a la segunda, ¿no? Y los he agrupado en dos categorías. Hay una de unos, creo que son 10, 11, 12 jugadores tal vez, que considero que podrían salir muy muy bien y ser jugadores de impacto más inmediato en la NBA, son los jugadores maduros, digamos, esos que tal vez caen un poco por su edad o porque no se espera que evolucionen tanto, pero que podrían funcionar bien de entrada. Pensemos un poco en jugadores estilo Desmond Bain, que al final se acabó convirtiendo en una estrella, pero el motivo por el que Bain cayó al pick 30 era porque era mayor y porque tenía los brazos un poco cortos, pero era un jugador que había demostrado mucho ya en la universidad. Eso es un poco el perfil del jugador de que vamos a hablar de entrada, alguien que creo que, o un número de jugadores que creo que pueden funcionar pronto y tal vez superar con mucho las expectativas, y luego hablaremos de los jugadores que podrían dar el salto, podrían tener un techo tremendo, pero son jugadores menos probados y que tienen carencias evidentes y que por eso caen bastante o posiblemente vayan a caer bastante en este draft. Así que nada, aquí vamos a repasar rápidamente los 18 jugadores que considero que podrían ser robos para este draft 2022, posiblemente la segunda ronda, y empezamos con el que ya estáis viendo, Colby Jones, no tengo manera de ocultarlo, ¿no? Colby Jones creo que va a ser un pick de primera ronda, sinceramente, pero es alguien del que no se habla mucho porque es el típico jugador que no es un jugador súper atractivo, súper sexy es el tío, bueno, que <ríe> lo he centrado mucho en eso, ¿no? Pero es un jugador que va a encajar a donde vaya, y eso es lo que realmente me parece interesante, pero al mismo tiempo nadie espera que sea una estrella, nadie espera que sea un jugador súper importante, súper relevante, pero es el típico Josh Hart, digamos, creo que incluso he leído por ahí alguna comparación con él, con más capacidad de tiro desde luego, pero es un escolta con capacidad defensiva, que rebotea, que pasa un poco el balón, que trabaja duro, no es un mega atleta, no es un jugador que creo que vaya a explotar a un nivel altísimo, pero tiene experiencia y va a hacer bien su trabajo, y creo que eso es posible que haga que sea seleccionado la primera ronda, pero eso, estamos hablando de un escolta de metro 96, más o menos, de 21 años de edad, que ha promediado 15 puntos por partido, 4,4 asistencias y 6 rebotes, y el NBA no creo que sea en absoluto un jugador principal, pero es ese híbrido de escolta alero que va a defender y va a poder tomar decisiones con el balón en las manos y creo que Colby Jones vaya donde vaya va a, tener un, va a tener un muy buen impacto vamos ahora con otro posible robo del draft en este caso llega el caso de Tracy Jackson Davis otro veterano un jugador de 22 años de edad que ha jugado 4 años en la universidad es un buen atleta en esa posición de pivot es pequeño como veis mide 6-9 que son 2-0-8 es un jugador con brazos largos eso sí que ha taponado muchos balones en la Universidad de Indiana como veis este año promedió casi 21 puntos por partido y casi 11 rebotes y una cosa muy interesante 4 asistencias por partido y es que entre los pivots de este draft es uno de los mejores pasadores es un jugador que creo que va a poder, poder tomar algunas decisiones con el balón en las manos y en defensa todo dependerá de lo que llegue a ser. Creo que es un pivot más que un ala pivot. Y eso lo limita mucho porque no tira de tres en absoluto. Pero si es que para jugar como pivot y defenderlo suficientemente bien, pese a ser un poco pequeño, es un jugador que puede ser productivo desde muy pronto. No va a hacer tonterías con el balón en las manos, es eficiente cerca del aro, es atlético y puede llegar a ser un auténtico robo del draft. De hecho, tiene posibilidades de ser seleccionado en la primera ronda. Al mismo tiempo, si su tiro no funciona y su defensa no está a la altura debido a que es demasiado pequeño y no es un jugador tan tan móvil como podría ser alguien estilo Banga de Bayo o Jaco Kongu, puede que no funcione y eso es lo que hace que caiga, pero Trace Jackson Davis va a ser muy interesante. Seguimos ahora con Marcus Sasser, otro jugador que podría ser seleccionado en la primera ronda, no me sorprendería, también tiene posibilidades de caer y es un senior, un jugador que ha jugado cuatro años en la Universidad de Houston, es un base tremendo, uno de los mejores bases, o probablemente el mejor base de este año en la universidad, ahora que lo pienso. 
es pequeño, dicen que mide 1,90, yo no me lo creo, creo que es más pequeño que eso, pero es un muy buen defensor, es un jugador experimentado y tira de 3 a un nivel adecuado. Esta temporada promedió 17 puntos por partido, solo 3 asistencias y 3 rebotes con un 43% de, bueno, de effective field goals, ¿por qué ponen estas estadísticas? Por aquí alguien pone las estadísticas. 38% es de 3 y 51% acierto en sus tiros de 2, es un buen anotador, un jugador eficiente que va a llegar y hacer su trabajo. Creo que tiene más posibilidades de ser un base suplente en la NBA que un titular establecido, pero haciendo una comparación un poco también con un senior que funcionaba muy bien en la universidad y se trasladó bastante bien a la NBA, pensemos en Peyton Pritchard. Pritchard es un mal defensor, pero es un muy buen triplista y ahora puede que se vaya a ir de Boston, pero ha tenido sus momentos interesantes. Sasser creo que es un mucho mejor defensor y un jugador que tal vez pueda cumplir esa función y tal vez establecerse más a largo plazo, pero aunque sea pequeño, es un jugador con talento bueno que un equipo veterano que quiera sumar a alguien capaz de producir pronto hacia el final de la primera ronda o principio de la segunda ronda debería mirar muy fijamente porque, porque es un jugador tremendo la verdad pasamos ahora a uno de los jugadores que más ha subido en este draft combine de hecho en Omax Prosper lo llaman Olivier Maxens Prosper es un junior un jugador de tercer año universitario de la Universidad de Marquette y lo que es es un mega defensor de ala mide 2-0-3 puede jugar de alero de ala pivot y defiende un nivel altísimo y aún por encima ha metido sus triples no un nivel tremendo creo que promedió un 35% por, un 34% desde 3 promedio este año pero es un jugador que no esperas que haga nada con el balón en las manos ni mucho menos pero va a cumplir su labor en defensa un nivel muy muy alto puede llegar a ser un grandísimo defensor en la NBA tiene un tamaño ideal para para jugar en la posición de alero o de ala pivot, y si es capaz de meter sus triples a un nivel competente desde el día 1, va a tener trabajo. Y si eso poco a poco se sigue desarrollando, pues Max Prosper es un alero 3 básicamente. Y ese tipo de jugadores siempre están en demanda. Vamos ahora a hablar de otro jugador experimentado, como la mayoría de estos, obviamente, en Jaime Jaquez, o Jaime Jaquez Jr., perdón, de la Universidad de UCLA. Es un jugador de origen mexicano, de 22 años de edad, de 4 años de experiencia universitaria, que era uno de los mejores jugadores de la universidad. Es un buen reboteador para su posición. Es un ala pivot. Yo no creo que sea lo suficientemente móvil para jugar de alero, pero es un ala pivot fuerte, un poco pequeño, mide 1,98m, pero lo compensa con, con fuerza física y, y siendo un jugador bastante corpulento. Y como veis, produjo un nivel muy alto, 18 puntos por partido y 8 rebotes por partido en esta temporada, tiró de 3 a un nivel adecuado un... bueno, un 32% este año, ha tirado mejor en otros años pero lleva 4 años jugando a un nivel muy alto de universidad, bueno, el primero no tanto pero bueno, lleva años jugando a un nivel muy alto de universidad y es el típico jugador que creo que va a llegar y producir, es inteligente, sabe hacer su trabajo, sabe defender a un nivel adecuado, es bueno a nivel posicional en... a nivel de inteligencia sobre todo y en ataque no va a amasar el balón, va a repartir juego y yo creo que va a ser capaz de meter sus tiros con consistencia. No es lo mismo ser el jugador principal de tu equipo de la universidad que ser el cuarto o, cinco jugador, o quinto jugador más importante en el campo y que te deje mucho más abierto. Jaime Jaquez es alguien al que he mencionado muchísimo. Perdón, Jaime Jaquez. Es que como al final todo lo que veo sobre drafts de americanos lo llaman Jaime Jaquez y se me va a la cabeza, pero Jaime Jaquez, perdón. Es un jugador que yo he mencionado mucho en mis diferentes vídeos porque creo que allá donde vaya va a funcionar y va a ser muy interesante. Y el hecho de que lo mencione para tantos equipos en ese rango del 31 al 40 hace que al final creo que alguien lo vaya a seleccionar al final de la primera ronda y puede que salga muy bien. Vamos ahora con un mega tirador en Ben Shepard. Este es otro jugador que igual que Max Prosper ganó muchísima fuerza en el Draft Combine porque llegó y produjo un nivel altísimo. Es un... Alero, tal vez escolta de metro 98, no es un mega atleta ni mucho menos, pero es un tirador muy muy fiable, que lleva cuatro años de experiencia universitaria y que este año en la universidad anotó el 41,5% de sus triples intentados. Y básicamente eso es lo que aporta. Tiro de tres, no es un atleta terrible, no creo que vaya a ser un muy muy buen defensor en la NBA, pero puede que no sea un lastre. Y al final es ese jugador que... Simplemente esperas que llegue, espacio el campo, anote sus triples, estilo Duncan Robinson, digamos, y luego veremos hasta dónde consigue evolucionar. Vemos todos los años equipos apostando en muy buenos tiradores en el draft que por sus limitaciones defensivas o simplemente porque llegan a la NBA y les cuesta más anotar, no funcionan. Pero cuando estos jugadores funcionan suelen ser muy buenos valores y Ben Shepard es alguien que alguien va a querer seguro porque esa capacidad de tiro, siendo un jugador que como mínimo no es pequeño, siempre es interesante. Vamos ahora con alguien que a mí me gusta mucho, lo he mencionado ya bastantes veces, en Kionte Johnson, un alero muy pequeño, según esto mide 1,96m, puede que mide incluso un poco menos, pero tiene unos brazos súper largos, lo cual ayuda a compensarlo, y físicamente, bueno, lo veis aquí un poco en estos fragmentos, ¿no? estas portadas de vídeo, es un auténtico tanque. Kionte Johnson es un jugador del que ya he hablado bastante, pero así por resumir un poco su historia... Eh, 
está ahora mismo finalizando o acaba de finalizar su quinta temporada en la universidad porque en su tercer año en la Universidad de Florida, Keontae Johnson se espera que fuera un pick de primera ronda, un jugador, digamos, típico veterano bueno que se espera que sea seleccionado entre el pick 20 y 30 y cuando llevaba unos 10, 12 partidos, si no recuerdo mal, le dio algo y se quedó en el suelo, en medio de un partido, estuvo en coma, fue, bueno... Un drama, desde luego. Eh, parece ser que había tenido un problema de corazón, luego los médicos descubrieron la causa, eh, parece ser que todo se solucionó y estaba bien y médicamente ya disponible para jugar en lo que sería su cuarta temporada en Florida, él estaba deseando volver y Florida no se atrevió a permitirle jugar. Estuvo en el equipo, pero no jugó y debido a eso este último año se cambió a Kansas State, donde fue uno de los mejores jugadores de la universidad, jugó a un nivel altísimo y como veis promedió 17 puntos por partido y 7 rebotes, tirando de 3 a un nivel más que adecuado, anotó el, más del 40 por ciento de sus triples de hecho y claro el motivo por el que Keonto Johnson nadie se plantea en la primera ronda es sobre todo porque es un poco pequeño para su posición y porque hay problemas médicos y preocupa la NBA ha confirmado que está bien todo habrá equipos que desde luego sigan teniendo miedo y lo entiendo porque fue terrible el momento lo podéis buscar en YouTube si queréis pero Keonto Johnson es un alero muy maduro bueno en defensa realmente atlético y que ha tirado detrás de un nivel muy alto y eso tiene posibilidades de salir realmente bien depende de que alguien haga su trabajo, estudie su situación médica y esté de acuerdo o no con probarlo, pero si de verdad está sano el Keonto Johnson que vimos este año a mí me parece un jugador de la NBA y alguien que desde luego debería ser seleccionado en la segunda ronda y puede salir muy bien vamos ahora con alguien que también podría escalar a la primera ronda en Andre Jackson veis los números y no llaman la atención, claro menos de 7 puntos por partido, 4,7 asistencias y 6 rebotes, pero Andre Jackson es un base escoltalero depende un poco de lo que toque que juegue podemos decir escolta, de metro 98 y 21 años de edad, que ha jugado 3 años en la Universidad de Yukon, acaba de ser campeón nacional con Yukon y es un muy 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 buen defensor, que es capaz de mover el balón en ataque y pasar el balón, no tira nada, y ese es el problema, es un jugador nivel Andre Robertson a nivel de tiro, Andre Jackson, yo no espero que ese tiro llegue. Pero aún así creo que esa capacidad defensiva y esa capacidad de hacer de conector y de, y de cortar a canasta y de encontrar un poco la, la manera de producir lo hace muy interesante. No creo que Andre Jackson vaya a conseguir hacer carrera como titular en la NBA indiscutible, pero al final, si lo comparamos con alguien como Matisse Thibault, Thibault es un mejor defensor, es un defensor increíblemente absurdo. Pero Andre Jackson es un poco más grande y creo que, aunque sea inferior como defensor, la versatilidad ofensiva que tiene, siendo capaz de tomar decisiones con el balón en las manos y de hacer un poco de base secundario, hacen que tenga posibilidades de ser un jugador más dinámico. Andre Jackson, para equipos con mucho tiro, sobre todo, puede ser muy interesante y creo que es posible que caiga la segunda ronda y que alguien saque mucho valor con él. Quedan aún unos cuantos jugadores veteranos. Al final, los veteranos son los que suelen caer a la segunda ronda y luego hablaremos de sus proyectos, ¿no? Pero vamos ahora a hablar de Jalen Wilson de la Universidad de Kansas, un jugador que se ha pasado tres años en, en Kansas. Realmente jugó cuatro años, bueno, jugó tres años, pero tuvo uno de por medio de Redshirt en el que no jugó. O sea, digamos que es un jugador de cuarto año universitario que ha sido uno de los más productivos este año en la NCAA. En ha promediado 20 puntos por partido y 8 rebotes. El problema con Jalen Wilson que no, es que no ha tirado de tres a un nivel altísimo, si no sería súper interesante porque al final es un ala pivot con tamaño de ala pivot, mide 201 mmm, preparado físicamente para la NBA y un atleta competente. Pero este año anotó el 33,7% de sus triples y esa es la realidad de Jalen Winson. Nunca ha sido un grandísimo triplista. Eh, y también se vio un rol este año en Kansas en el que se fueron Christian Brown y Osei Ogbaji y él heredó esa posición de jugador principal y en cierto modo creo que ha tenido unos números inflados por ser el jugador principal y experimentado del equipo y establecido. No sé hasta de qué punto va a ser capaz de ser productivo en la NBA, porque ese tiro me preocupa. Obviamente cuando llegue a la liga va a ser un jugador complementario, ¿no? Y a nivel defensivo no es tan potente como parece, no tiene brazos largos en absoluto, lo cual siempre es un... Algo que resta, sobre todo cuando esperas que sea un jugador que se gane el puesto a través de defender en su posición de ala pivot y luego vaya ganando puntos. Pero al final alguien que ha sido capaz de anotar 20 puntos por partido en la liga universitaria y que como mínimo a nivel posicional encaja bien, es interesante. Y puede que vaya cayendo un por encima de draft combine, resulta que no jugó muy bien. Puede que caiga bastante y que quien lo seleccione tenga alguien capaz de producir. Vamos ahora con alguien que me gusta mucho más a mí de lo que veo en general. No parece que mucha gente esté súper apasionada con Jelly Slauson. A mí me parece espectacular. Es un senior, un mega senior, un jugador que ha jugado 5 años en la universidad. Pero es tan completo. Es un jugador de 2-0-1 de altura que ha promediado este año 15,6 puntos por partido, algo más de 3 asistencias y 7 rebotes. 
y hace de todo. De hecho, no sé si están por aquí los stats. No, en este caso no hay los stats. ¿Ves? Jalen es la awesome stat, tengo olvidado que no están ni sus stats. Pero es un jugador que este año, si no recuerdo mal, promedió más de un robo y medio por partido, más de un tapón y medio por partido, más de 7 rebotes, 15 puntos, tiró bien de 3 por encima del promedio, tiró de 3 por encima del promedio. Es un alero súper versátil y experimentado que creo que va a poder llegar y ser alguien capaz de aportar. No espero de él que evolucione muchísimo y que vaya a ser un jugador tremendo en la liga, pero... Alguien que es capaz de aportar tanto en ataque como en defensa, un buen atleta y un jugador completo, creo que puede ser un valor muy interesante. Yo soy muy fan de Jalen Slauson y creo que quien sea que lo drafee en la segunda ronda va a llevarse un jugador muy interesante. Y por otra parte tenemos a Jordan Miller, que no tiene ni fotos del pobrecito. Jordan Miller, que fue el mejor jugador de la Universidad de Miami, que de hecho llegó a a semifinales del torneo de March Madness, si no recuerdo mal. Como, si, si no cayeron en semifinales, cayeron en cuartos, pero creo que llegaron a semifinales. Miller es un muy buen reboteador para su posición, es un alero a la pivot, que es un mega senior, tiene 23 años de edad, pero como veis aquí promedió 15 puntos por partido y 6 rebotes. Tiró de 3 a un nivel adecuado, un 35% de 3, pero con poco volumen. Yo no esperaría que Jordan Miller llegue y anote sus triples a un nivel muy alto, ese es el mayor problema, pero defiende un nivel muy alto, rebotea, eh, tiene un tamaño adecuado, ahora mismo no sale aquí su altura tampoco, no sé por qué, pero mide, mira, eh, descalzo midió 1,94, pues tengo en cuenta que todos los datos al final son de jugadores calzados, mide más o menos 1,97, 1,98, tiene pues sí, tamaño de alero, mm, muy maduro físicamente, va a rebotear, va a trabajar duro, y todo dependerá del tiro, obviamente, pero... Ha sido muy bueno en la universidad y creo que puede ser alguien muy interesante. Y ya el último veterano, que podría ser un robo en este draft de 2023, es Kobe Brown, un jugador de la Universidad de Missouri, que a mí ya me gustaba el año pasado, pero que hasta el año pasado, en sus primeros años, promedió como un 20 y algo por ciento desde 3. Es un senior, es un jugador de cuarto año. Pero este cuarto año ha tirado un 45,5% desde 3, que es una auténtica barbaridad. Claro, el problema es que hay tres años anteriores en los que tiró fatal. Todo depende de lo que creas o no creas que va a ser Kobe Brown como tirador este año. Pero es un jugador más alto, mide bueno, 1,99, digamos, descalzo, o sea, 2,3, más o menos calzado. Tiene brazos largos, es un atleta competente, es bueno en defensa. No es un defensor tremendo tampoco, pero en esa posición de la pivot creo que va a ser capaz de cumplir su función. Puede que juegue, juegue algo de alero también. Si llega y es capaz de meter sus triples, hubo cambios de mecánica de ese tercer al cuarto año. No simplemente tiró el doble de bien y ya está hubo un trabajo detrás, y si llega y es capaz de meter sus triples, creo que va a ser alguien que no es un lastre defensivo, que cumple su función en ataque, tiene más capacidad de pase de la que parece, y no sé, creo que Kobe Brown es un jugador muy interesante que va a pasar bastante desapercibido. Y vamos ahora con los proyectos que son menos, tenemos seis en total y ya acabamos el vídeo. Siento el formato, mucha gente me dice que no debería disculparme y tal, pero bueno, es verdad que me encantaría estar haciendo esto más elaborado y más profesional, digamos, pero es que en el contexto que estoy es, es lo que hay, ¿no? Pero sí que no quiero dejar de hablar de estos jugadores y, bueno, toca hacerlo así, ¿no? Eh, pero vamos a hablar ahora de los proyectos, y hay seis, y el primero es Terquavion Smith, Terquavion Smith, perdón, un jugador de segundo año que el año pasado parecía que iba a ser un pick de primera ronda y decidió volver a la universidad para mejorar su stock, y lo hizo igual, no es que lo hiciera mal, pero jugó igual y en consecuencia pues ha empeorado un poco su stock, claro. El problema con Terquavion Smith es que es muy, 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 muy delgado. Pero es un base escolta de metro 93 con muchísima capacidad de anotación. Mucho rango desde 3, se tira tiros desde muy lejos y cuando los mete, obviamente es espectacular. No es el jugador más eficiente, pero este año promedió, con 20 años de edad, 18 puntos por partido, 4 asistencias, 3,6 rebotes, un 33,6% desde 3 y un 42% de acierto en sus tiros de 2. Eficiencia poca. Tiro de 3 y rango mucho. Puede que llegue a evolucionar hasta ser un jugador interesante. Es un muy buen atleta. Yo por hacer una comparación física me recuerda mucho a Malik Monk. En esa capacidad atlética espectacular, pero un físico muy delgado que hace que no pueda ser un finalizador en contacto. Y creo que al final va a ser un microondas, un jugador de banquillo que puede llegar a ser un muy buen sexto hombre. Pero claro, con ese físico, físico siempre es difícil saber que esperar de él, y por eso para mí es una apuesta en segunda ronda. Equipos faltos de anotación, si tiene un pick disponible en, entre el pick 35 y 45 y está disponible Terquavion Smith, creo que vale la pena probar suerte porque tal vez acabes ten, teniendo un buen sexto hombre. Vamos ahora con Sidis Soko, alguien que me gusta mucho y que hubo un momento que parecía bastante establecido en la primera ronda y ha caído mucho. Si Soko el problema que tiene es que no es un gran tirador. Pero tiene una de esas fórmulas que a mí me encantan, y es que es un jugador francés que viene de primero jugar en, en Europa, y este año dio el salto a Gilly Kick Knight, y hasta este año jugaba como base. En consecuencia, no es un grandísimo base, ni mucho menos, pero ha dado la transición a convertirse en un jugador de ala, 
que al mismo tiempo sabe poner un poco el balón en el suelo y es capaz de mover un poco el balón. Y es un buen atleta que defiende con muchísima intensidad y que ataca al aro con, con, con muchas, muchas ganas también. Al final es un jugador muy intenso. No tira bien de 3. Este año tiró un 31,4% de ese 3. Y como siempre, cuando vas a ser un jugador complementario, la ausencia de tiro es un problema. Pero el hecho de que sea capaz de hacer alguna cosa con el balón en las manos, que mida más o menos metro noventa y creo que vaya a poder jugar de escolta o de alero, y que creo que vaya a ser un jugador de impacto muy positivo en defensa, hace, hace que sea un proyecto muy interesante. Yo no esperaría absolutamente nada de Sissoko el primer año, pero a largo plazo puede valer la pena. Y hablando de atletas, uno de los atletas más potentes de este draft es Ricky Council, que es un jugador de tercer año universitario, pero que al mismo tiempo está todavía creciendo y evolucionando como jugador, y me parece todavía un proyecto total físicamente es una auténtica locura, es delgado, no delgadísimo, no preocupante, nada como Terquay Bion Smith, pero es delgado, pero es un matador increíble, un jugador que penetrando a canasta y finalizando cerca del aro es muy potente, y un maldito tirador de 3, este año ha promediado 16 puntos por partido, 2 asistencias, 3,6 rebotes, es básicamente un escoltalero que yo compararía un poco con Hamidou Diallo, el físico está ahí, habrá que ver hasta dónde evoluciona su juego, para muchos es un pick de final de segunda ronda, y yo lo entiendo, esto es apostar en el atleta y luego ver a qué llega, ¿no? pero... Es un jugador del que aquí no veo los números, pero bueno, que tiró mal de 3, no tira de 3 de momento, y yo no invertiría un pick del 30 al 40, 45 en él, pero físicamente tiene tantas virtudes que podría llegar a ser un jugador muy interesante y puede valer la pena. Hablando de físico y falta de tiro, Jordan Wolves es alguien que se ha quedado en este draft, se esperara que se saliera, porque en el draft de 2024 creo que tenía bastante garantizado ser un pick de primera ronda. Wolves es un muy, muy buen defensor de ala, mide dos metros, tiene brazos larguísimos además, como 2, 16 de envergadura o algo así, que como veis, a nivel de números, nada, puesto en su primera temporada en Arkansas, 7 puntos por partido, una asistencia y 4 rebotes, pero creo que es un muy buen defensor en esa posición de alero, tiene algo de capacidad de pase también, es algo muy interesante y no tira nada bien. En su primer año es otro jugador que va a comerse mucha G-League, no va a aportar gran cosa en la NBA, su tiro está muy lejos y eso es lo que proyecta ser un jugador 3D, pero es muy joven y tiene un físico privilegiado con muy buenos fundamentos defensivos ya, lo cual hace que tenga una base muy interesante y quien tenga tiempo para invertirlo en Jordan Wolves puede sacar por él un jugador 3D muy potente, pero no en su primer año y puede que no en su segundo año, es alguien que va a requerir tiempo. Y ya casi para acabar quedan dos jugadores, primero quiero hablar de Brandon Potsiemski, un jugador que yo creo que soy... Un jugador con el que yo, por lo menos, creo que soy más pesimista que otra gente. Es un jugador de segundo año que jugó este año en la Universidad de Santa Clara, la misma universidad en la que jugó el, el año pasado Jalen Williams, y de hecho le fue muy bien, y tuvo unos promedios espectaculares. Tiró un 44% de ese 3, un 51% de sus tiros de 2, 20 puntos por partido, casi 8 rebotes, casi 4 asistencias. Creo que Pochieski es básicamente un escolta tirador, y es un atleta competente, no, aún así no creo que vaya a ser un buen defensor, creo que va a tener dificultades para hacer esa transición a la, a la NBA, sus números son muy potentes pero porque estaba en una universidad inferior en la que él era el talento y la estrella total, pero al mismo tiempo un jugador que ha tirado 43% de ese 3 y ha producido un nivel tan alto y puede hacer algún pase y es un buen reboteador para su posición, eh, es interesante desde luego, creo que puede que sus números nos engañan un poco y tal vez llega a la NBA y le cueste. No es Dylan Williams, no son comparables como jugadores, físicamente no es lo mismo, a nivel defensivo no es lo mismo, pero puede salir muy bien. Al final ha sido muy productivo. Y para acabar, un jugador con el que yo personalmente soy muy pesimista, pero hay que mencionarlo, es Emoni Bates. Emoni Bates es un talentazo, un jugador que se esperaba hace 2-3 años que fuera el pick número uno del draft de este año, pero claramente fue cayendo y el año pasado jugaba en la Universidad de Memphis, no se podía presentar al draft, fue terrible y se cambió este año a una universidad muy mala para ser la estrella y fue la estrellita, eso no se lo niega a nadie, anotó 19 puntos por partido, también teniendo el balón en las manos, en todo momento promedió 1,4 asistencias, de hecho perdió más balones de lo que repartía asistencias y siendo un jugador de 2-8, 2-6 de altura, promedió 6 rebotes, que tampoco es gran cosa. Era la estrella principal de su equipo y estaba ahí para pasárselo bien, digamos, y poner números muy potentes, pero no es un jugador que gane. Su equipo, de hecho, perdió muchísimos partidos, jugando una liga muy floja a nivel universitario. Y Money Bates tuvo un récord realmente malo. Y no sé hasta qué pronto es alguien en el que realmente valga la pena probar suerte muy arriba del draft. Obviamente, hacia el final de la segunda ronda, sobre todo si te fías de tu equipo a nivel de, de ecosistema, porque es un jugador que no ha sido muy profesional, digamos, es alguien interesante que ha sido muy productivo y que creo que se va a ser un muy buen anotador de canastas complicadas, pero incluso a nivel físico tiene una envergadura casi de la, del mismo nivel que su altura, las manos han resultado ser pequeñas, tuvo eh, 
unas cifras en general a nivel de salto vertical, a nivel atlético terribles, fue el tercer jugador más lento del draft combine, el noveno que menos salto vertical tiene, fue terrible básicamente, a nivel de pruebas físicas en el draft combine en Money Base fue catastrófico, es alto, tiene eso a su favor, pero solo es alto, es alto, se cree muy bueno, toma malas decisiones, es complicado, pero al mismo tiempo es un talentazo, y si sale bien puede llegar a ser un muy buen jugador, de banquillo probablemente capaz de anotar no creo que vaya a haber mucho más en el Money Base porque de verdad su cabeza, su toma de decisiones y su, su esfuerzo y aún por encima sus atributos físicos no le ayudan pero claro si drafteas a alguien del talento de Money Base en el pick 50 del draft es posible que te salga mejor que muchos otros jugadores y por eso había que mencionarlo y nada, con esto hemos acabado con este vídeo en el que he mencionado todos los jugadores que me parecen interesantes de verdad en la segunda ronda del draft hay alguno más obviamente, pero bueno, esto es, digamos que es el top 18 que ya bastante es y era simplemente por lanzaros algunos nombres más antes del draft que tendrá lugar en unos días os recuerdo que ese draft lo veré en directo en Twitch con vosotros, así que os animo a que os paséis por el canal y muchas gracias a todos y nos vemos en breves, chao